Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, любители готовить и гости моего канала. Я приветствую вас всех у себя на моей кухне. И хочу сегодня предложить вам еще один замечательный салатик, который называется Новый год. Для нашего, как вы поняли, новогоднего стола. И что мы будем делать? Он будет очень красиво, я его украшу. Будем складывать все наши ингредиенты вот в эту мисочку и размешивать. Значит, у нас здесь морковка. Я в описании оставлю вам, напишу там, что точно нужно для этого салата. Так, морковочку мы сюда. Значит, огурчики свежие. Очень вкусный, сочный салатик. И очень по-новогоднему кальмары. Если у вас есть, вы можете отварные кальмары, можете консервированные, как хотите. Так, рис, добавляем сюда риса. Так. так, это у нас будет для украшения. Зеленый лук еще сюда добавляем. Для украшения, мои дорогие. Вот. И добавляем сюда майонезик. Домашний майонезик. Как приготовить домашний майонез, я на канале уже сняла, мои девочки дорогие. Уже там есть у меня рецепт, когда бы у меня просили, мне все некогда было старалась рецепты вам выставлять ну и хорошенечко все размешаем наш салатик вот. я салатик не солю потому что у меня соленый я уже кальмары солила и плюс еще майонез тоже солененький у меня Ну, и выкладываем на блюдо красивое. Я хочу на темное, чтобы у меня выделился салатик, потому что он будет очень нежный, красивый. Выкладываем наш салатик и формировать будем из него в виде тортика. Очень вкусные ингредиенты. Сочетание очень хорошее салатика этого. Вы можете этот салатик подать, вернее, добавить в этот салатик вместо кальмара красную рыбку, девочки. Будет очень вкусно. Формируем тортик. Опять же, моя волшебная силиконовая лопаточка на помощь ко мне пришла. Очень уж она мне нравится. Вот так вот в виде тортика. Красивенько мы его оформляем. Наш салатик. Эти все салаты, которые оформляются на праздничные столы в виде тортика, на мой взгляд, они очень красиво смотрятся. Правда, девочки? Вот очень прям мне нравятся они. Неважно, там большие, есть маленькие. М -м, такой запах. Какой вкус и запах. Вот так. На Новый год я буду делать оливье. Но, девочки, я оливье покажу, как я делаю. Я делаю совершенно по-другому оливье. Вот так вот немножечко я возьму майонезика. По краю вот так. Потому что я вовнутрь мало положила майонезика, так как я сейчас буду наши бока украшать белком, чтобы у меня пролипал белок. Я вовнутрь много никогда не кладу майонез по двум причинам, девочки. Чтобы он форму держал, а то будет течь он. Да и ни к чему нам кушать много майонеза. Все умеренно. Вот так. Чтобы он у нас был в виде 
тортик. Все, что там на тарелочке сбоку остается, мои девочки, я всегда возьму салфеточку и вытру. Так же и вы, наверное, делаете. Поэтому не надо бояться формировать наш салатик, если там что-то у вас испачкается. Это ничего страшного. Это все поправимо. как снежком, как будто бы приборошила наш тортик. Тортик-салатик. Салатик-тортик, как там еще его назовем. Как будто его припорошила белочком таким сделаем. Сымитируем снежочек, девочки. Не бойтесь руками там трогать, все формировать. Руки у нас чистые, как я всегда люблю говорить. Можно сказать, стерильные. Смеюсь всегда. Потому что мы на кухне только драем, моем, пока эти овощи сделаешь, прям чуть ли не простерилизуешь себе свои руки. Так что ручки чистые, не бойтесь. Так, и сейчас я покажу вам, как я буду его поднимать аккуратненько, чтобы он у нас форму держал. Вот так вот беру и ручками вот так формирую. Так, приподнимаю. И все получается замечательно. Вот. Я выбрала, девочки, вот такой вот ракурс с этой стороны. Не знаю, пробую по-разному у себя на кухне. Просто сделали нам вот свет такой вот яркий. На потолке очень много света. И уже пять лампочек я попросила мужа, он у меня их выкрутил их что ли, или как там что-то сделал, потому что невозможно снимать мне и так, и так пробую, не получается. Так что вот так. Вот, девочки, видите, какой кадосарненький получился? Так что не бойтесь, как я уже сказала, ни в коем случае не надо бояться формировать салатик руками. У нас овощи такие, мне нравятся, из них можно что угодно лепить. Ну и сверху так тоже вот остались. И немножечко сверху вот так разместите, чтобы у нас как бы все белочки ушли. Так. И сейчас еще будем желтком покрывать наш салатик. И хочется говорить тортик наш так. ну и берем наш наши желточки и вот так вот девочки желточком здесь так красиво поверху раскидаем Показываю все свои проверенные рецептики, которые уже делала не раз. Прежде чем показать, конечно же, попробовать надо. Поэтому ну, а там дело ваше. Приготовите. Украшения, конечно, девочки, опять же, я всегда говорю, можете по-своему украсить, как вам хочется, дорогие мои. Я украшаю так, вы украшаете так. так. И теперь сделаем так. У меня тут с листиками не особо вышло. Я, наверное, чуть-чуть уберу побольше. Вот так уж и получились большие.
таким образом. Дальше мы берем, я вот вырезала такие звездочки, детюшечки мои, дорогие, и расставляем наши звездочки. Вот одна по кругу, и вот так мы их будем расставлять красиво. Новогоднему. Наши елочки. Я вот вырезала, у меня есть такие штучки, я вам показывала при бомбасике помощнички на кухне. Вот так расставляем. Очень красиво. И по праздничному получается, девчонки, очень. Вот так по бокам тоже я расставлю такие звездочки. Все же у нас это Новый год. Видите, какая красота получилась? Я считаю, замечательно. И это еще не все, мои дорогие. Это еще не все. Мы на зеленых листочках сделаем вам, сделаем звездочки, поставим э, из белка. Тоже вот я выри, ой, вырезала из белочка. Будет очень красиво. Наверное, у каждой хозяюшки есть какие-то прибомбасики, чтобы вырезать красивые звездочки. Вот так вот звездочки. И здесь не хватает красного цвета. Сейчас я добавлю красного цвета. Украсим зернами граната. Вот так. Очень красиво. Получается забавненько. Вот так. Тишина какая. Только сказала тишина. Как у сына зазвонил телефон. Девочки, я хочу заодно вот пока тут украшаю, поблагодарить вас, мои хорошие. Благодаря вам, вашим поддержкам, мои дорогие, я потихонечку начала выздоравливать. Спасибо вам большое за поддержку. Вы очень меня поддержали на самом деле своими теплыми такими сообщениями, комментариями. Вообще благодарю всех тех, кто меня поддерживает комментариями. Молодцы! Мне хочется для вас стараться творить и творить, мои дорогие. Вот. Вот так вот получилось у меня. Сейчас. Не держится звездочка. Если ваши украшения, к примеру, вот звездочки будут падать, то можно вот так немножечко э, майонезик сделать в виде клея, мои дорогие. Очень хорошо получится. Вот. Вот, пожалуйста. Вот такой вот салатик получился. На мой взгляд, мои дорогие, очень красивый. Я сейчас вытру аккуратненько везде, по бокам все, и подключусь поближе, поднесу камеру, мои дорогие, и покажу вам поближе, чтобы вы увидели, как получился, как получилось наше украшение. Что же, мои девочки, посмотрите, какая красота, прелесть. Я сейчас вот так сюда положу. Здесь, мне кажется, на черном очень-очень красиво. Вот так у меня получилось украшение, вот такое. Я думаю, вам понравилось. 
Конечно же, если вы хотите украсить по-своему, то пожалуйста, каждый по-своему. Вот я еще вырезала три елочки, вот они у меня тут вот по бокам прям идут, три елочки красивые из огуречка. Хочу сказать, очень вкусное сочетание, вообще очень, очень нежный вкусный салатик. С рыбой, если вы, я вот сказала, что можно рыбу добавить, получится тоже очень вкусно. Но с кальмарами получается очень-очень нежно и воздушно, дорогие. К тому же такое сочетание кальмар с рисом очень-очень хорошее. Такой вот, скажем так, легенький такой вкусный салатик. Очень красиво. Я вот сюда вот еще по краю немножечко граната расставила. Девочки, я была рада предложить вам еще один салатик к новогоднему столу. Я буду делать еще оливье, но туда ближе уже сделаю. Хочу сказать, наверное, все, все же сниму 31-го. Утречком я буду украшать оливье, сделаю мордочку обезьяны. Это все же всегда, на каждый год, каждый, каждая хозяйка на стол обязательно какую-нибудь зверюшку, ну какой год, такую зверюшку стряпает и выставляет. Это же очень красиво и поднимает настроение, девочки. Не знаю, как я сформулировала тут, но думаю, что вы меня поняли, что обязательно нужно украсить новогодний стол. В этом году у нас огненная обезьяна, красная обезьяна, вот так вообще-то говорят, огненно-красная обезьяна. И вот я э, оливье подам в виде обезьянки, в виде головы обезьянки. Так вот, девочки мои, но туда ближе, потому что столько готовите я вот сейчас только для вас мои хорошие чтобы до нового года вы могли как-нибудь может что-то мое возьмете для вашего новогоднего стола что-нибудь делаю показываю вам стараюсь побольше снимать видео как могу и на самом деле девочки я сегодня лучше себя чувствую спасибо вам девочки вероничка леночки у меня там очень много ирина наташа очень много хороших у меня подписчиков. Я вас всех люблю. И спасибо вам, что вы меня поддерживаете. Когда какой-то негатив там пишется в комментариях, вы меня поддерживаете, девчонки. На самом деле хочется творить и радовать вас. Вас, именно тех, кто меня понимает, кого я не раздражаю, кто хоть что-нибудь может научиться чему-нибудь от меня. Вот, я делюсь с большим удовольствием с вами и очень-очень рада, что вы меня поддерживаете. На самом деле, вот я даже ему уже сказала, благодаря вашим комментариям, вашей поддержке, таким, таким теплым словам, я выздоравливаю, мои дорогие. Вот. Ну что же, мои хорошие, хочется попрощаться уже с вами, пожелать вам всего самого доброго, самого хорошего, мира вам, всего-всего-всего. Я всегда желаю, всегда так желаю всего, по чуть-чуть и всего, и тогда будет хорошо. Удачи вам в подборе блюда на новогодний стол, в покупочках разных, настроения вам большущего-большущего. Вот. Ну и такой вот вам сегодня салатик. Вот. Так что называется Новый год. На самом деле Новый год такой вот яркий, красивый и не менее вкусный. Ну что же, если вам понравился мой рецептик, если вам нравится находиться на моем канале, быть со мной, готовить со мной, заходите, подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь с друзьями, мои дорогие. И оставляйте же, конечно, свои сообщения. Я всегда буду рада и найду обязательно время всем ответить. Пока-пока. Вы были в гостях у Елены.